Bismillahirrahmanirrahim. Uh, there is another slide for you. It's uh, our conjecturing tool number four, uh, means uh, signaling markers. With this, these signaling markers, you, uh, you can find out the meanings of unfamiliar words. The number one is comma. The second one is semicolon. The third one is colon. And the fourth one is dash or bracket. Uh, when we talk about comma, uh, just follow the example. It is written that vicissitude, comma, a variation in circumstances is a quite natural process. Suppose uh, someone asks you, uh, what is the meaning of vicissitude? And he has given you this sentence and you become very much upset. Well, I haven't heard this word vicissitude and you wonder what is vicissitude. Don't you worry about it. You, you don't need to be worried because you can see comma after vicissitude. How simple it is. Whenever you find comma, the next phrase or the clause or the words going to explain what vicissitude is. You see what is there written over there? A variation in circumstances is a quite natural process. So vicissitude means a variation, variation, changings, different things, different challenges, challenges. Uh, all these challenges, different things, different uh, facets or different aspects that we come across is called vicissitude. Well, uh, then he asked that what is the meaning of aqua lung? Aqua lung. Again, you see word aqua. Aqua means water and lung means uh, uniform. So aqua lung address worn by the divers. And again, there is a comma and after the comma, you are giving the uh, definition or the defining markers. So with comma, you can find out the meaning. In the same case, semicolon. Find out here the semicolon. We have uh, paid our dues and then the semicolon. And this semicolon means the next clause is going to define what, what thing we have paid for. We have paid for dues. You know, which kind of pay dues we are going to pay it. Here, see that we expect all the privileges listed in the, in the contract. So privileges, we are going to pay for the privileges. And what privileges are, it's kind of facilities the, for what they, they are going to pay. So privileges means facilities or the protocols they are going to uh, enjoy it. The next one is colon. Same is the, the case with the colon. He got what the worker for. So colon ke baad aane wala word bhi, repeat comma sir kindly. Thik hai, beta, main karta hoon. Isme <coughs> colon ke andar bhi hoga. He got what the word work, work for. Ab dekhen, ye colon laga hai. Iska matlab ye hai ke colon ke baad jo word likha hai, a promotion. Promotion pichle wale word ko describe kar raha hai, pichle wale word agle word ko describe kar raha hai. He got what he worked for. Kya cheez, usko kya cheez mili hai kaam ke badle mein? Colon ke baad answer aare hai, promotion. Usko promotion mili hai. Or there is only one thing left to do now. While you still have them, to aapko confess karna hai. Confess ka matlab kya hota hai? There is only one thing left. Agar main poochho ke what, what thing has been left with him, to wo confess reh gaya. Confess karne ko reh gaya. Yani usse aap kuch jo bhi baate hai, wo ek, ek wale jurm hi karega, itraaf hi karega ke yaar, mere paas aur kuch karne ko to hai hi nahi. Chalo, main ab sachi baat kar leta hoon, ya apni baaton ko accept kar leta hoon. इसी तरह से बेटा डैश और ब्रैकेट के अंदर डैश ये देखें कॉल कॉमे की तरह सेमी कॉलन की तरह वॉइसी फ्रस को डिफाइन करेगा आपसे कोई पूछा कि वॉइसी फ्रस का मतलब क्या है तो आप घबराए नहीं आगे देखें लिखा हुआ है एन ऑफेंसिव लाउड वॉइस स्टंड एवरीवन मतलब ये कि ये कोई लाउड वॉइस थी जिसने सबको स्टंड कर दिया तो वॉइसी फ्रस का मतलब लॉयड लाउड वॉइस होता है इस तरह से ओबोए क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसी तरह से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि देखें कोई भी वर्ड हो Difficult word ho, pehle ho ya baad mein, comma laga ho to wo explain kar raho ga. Vicissitude ko, ko explain karne wala word kya hai? Comma. Comma ke baad wale word vicissitude ke meaning ko explain kar rahe hain. Thik hai batari, ye aapko slide clear ho gai. Ye humari conjunction tool number four tha, jis mein hum signaling markers ke zariye se uh, jo unfamiliar word hai, uske meanings ko guess karne ki koshish karte hain. Thik hai batari, aap mujhe question ana shuru ho gai aapke. Sir, colon or semicolon almost same meaning date. Beta ye sare meaning same. देते हैं अब देखें जहां पे कॉमा आता है हम पॉज लेते हैं सेमी कॉलन का मतलब होता है कि वो जो दो चीजें जोड़ने वाली हैं वो क्लॉजेस को जोड़ने वाली हैं ठीक है और जहां पे कॉलन आता है ये भी लिस्टिंग को शो करता है और डैश और ब्रैकेट भी एक जो बात कही हुई है उसको मजीद एक्सप्लेन करता है ठीक है ना किसी दूसरे पैराए में एक्सप्लेन करता है कि सारे पंक्चुएशन मार्क है फर्स्ट एड के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ था कॉमा जो है वो एक चीज को दूसरी चीज के साथ एक्सप्लेन कर देता है लिंक करवा देता है 
सेमी कॉलन जो दो चीजों को जोड़ता है वो दोनों क्लोजेज होती है कॉलन आगे आने वाली लिस्ट बताता है और डैश और ब्रैकेट जो है ना एक एक ही बात को दूसरे अंदाज में बेहतर अंदाज में वो डिफाइन कर देता है ठीक है बात क्लियर होगी चले जी हम अगले चले अगली स्लाइड हमारे पास ये है कंजंक्शन टूल नंबर फाइव रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लो मेरा बच्चा ये वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है जिसकी बुनियाद पर आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड जो है वो गैस कर सकते हो अगर आपको वो जो टेक्निक्स मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ अगर आपको आती है तो आप उसको बड़े अच्छे अंदाज समझ कर सकते अच्छा जी क्वेश्चन आया कॉमा एंड डैश बोथ आर सेम बेटा कॉमा और डैश ना डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है दे आर यूज फॉर सेम नहीं बेटा नहीं सेम पर्पज के लिए यूज नहीं होते मैंने कॉमे के लिए बताया कि मेरे पास एक मैंने बात बताई है उस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या उसके मैं मजीद बातें बताना चाहता हूँ तो मैं कॉमा यूज कर लेता हूँ लेकिन डैश में तब यूज करता हूँ कि मैंने एक बात कही है एक लफ्स चीज बोली है मैंने और मैं उसको ना किसी और ही अंदाज में बताना चाहता हूँ उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ठीक है तो इसलिए मैं जो ना वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए नए अंदाज से एक ही बात को बताने के लिए मैं डैश का लफ्स यूज करता हूँ या मैंने एक बात बोल रहा था और मुझे कोई और बात याद आ गई उसको छोड़ के मैंने एक और बात करना शुरू कर दी तो उसके लिए मैं डैश का लफ्ज यूज करता हूँ ठीक है ना तो ये पंक्चुएशन बेटा हम नए सिरे से पढ़ेंगे क्योंकि पंक्चुएशन का टॉपिक उन्होंने यूएचएस में दिया हुआ है पिछले साल उन्होंने पंक्चुएशन का टॉपिक दिया था कि पेपर में हम देंगे वो लहदा बात है कि उन्होंने पेपर में दिया नहीं लेकिन मैं आपको अलग से पंक्चुएशन का एक लेसन पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कॉमा कहाँ पे लग रहा है कॉमा बेटा एक सेंटेंस कहना ना फिफ्टीन प्लेसेस पे आ रहा है 15 प्लेसेस पे आपने जितनी जगह पे फर्स्ट ईयर सेकंड पढ़ी है अब तक जितने भी जो कॉमेस के यूजर्स हैं वो टोटल 15 यूजर्स हैं तो वो पूरी असाइनमेंट बनी हुई है मैं आपको स्लाइड बताऊंगा कहाँ कहाँ जो है ना ये कॉमे लग रहे हैं इस तरह से डैश जो है वो किस जगह पे यूज होती है वो बेटा पूरी असाइनमेंट बनी हुई है पढ़ाऊंगा मैं आपको अपने परेशान नहीं होना आप ना अब यहाँ फोकस करें कि डिफिकल्ट वर्ड कैसे हम जो ना फाइंड आउट कर रहे हैं अब बेटा ये आ जाए रेफरेंस कॉन्टेस्ट के ऊपर हमने रेफरेंस कॉन्टेस्ट में टोन ऑफ द वर्ड देखा था और हमने रेफरेंस कॉन्टेक्ट के अंदर जो है ना वो हम कंट्रास्ट सिग्नल्स देख चुके हैं अब देखें मैं कैसे रेफरेंस कॉन्टेक्ट की तरफ पहुंचता हूँ सेंटेंस है ही ऑलवेज विंस द रेस बिकॉज ऑफ इज सिलैरिटी एंड अलैक्रिटी ना हमें भाई सिलैरिटी का पता मतलब ना हमें अलैक्रिटी का मतलब पता है तो टेंशन लेने वाली कौन सी बात है हम रेफरेंस कॉन्टेक्ट तलाश करते हैं हम देखा यहाँ पे एंड नजर आया हुआ है तो हमारी जो है ना वो खुशी की इंतहा नहीं रही कि हमें पता है कि एंड लगा हुआ है तो मतलब ये है कि एंड से पहला वर्ड और एंड के बाद में आने वाला वर्ड दोनों क्या होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो सिलेरिटी का मतलब नहीं आता और अलेक्रिटी का भी मतलब नहीं आता लो अरे अब तो आत्मा रुल गई अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड आसानी से दिया होता तो हम उसके मिनी तक पहुंच जाते अब तो बड़ा मसला हो गया अब हम क्या करें कोई बात नहीं पीछे सन्नस देखते हैं ही ऑलवेज विन द रेस वो रेविन रेस को विन कर देता हमेशा किस बुनियाद के ऊपर जो है ना रेस को जीती जाती है कौन सी ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से रेस जीती जाती है बुनियादी खूबी क्या होती है रेस जीतने के लिए जिसके अंदर क्या हो स्टेमिना हो स्पीड हो पावर हो लेंथ हो या उसके पास चलाकी हो होशियारी हो वजन हो क्या हो या लक हो ठीक है या पोटेंशियल हो ये बेटा सारी बातें होती हैं लेकिन इन सारी चीजों के बुनियाद में सबसे पहली रेस का जब वर्ड आता है उसके साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड है ना वो क्या होती है बेटे स्पीड जिसके पास स्पीड होती है ना वो बेटा वेन कर जाता बाकी सारी बातें पीछे रह जाती हैं तो इसका मतलब है कि ऑलवेज इन द रेस बिकॉज ऑफ इज सिलैरिटी एंड इलेक्ट्रिक का मतलब स्पीड है क्विकनेस है तो इसका मतलब जो है वो स्पीड ही होगा स्पीड स्पीड एंड स्विफ्टनेस इसका मीनिंग है तो इस तरह हम जाना वो सिलेरिटी और इलेक्ट्रिटी के मीनिंग तक पहुंचते हैं इस तरह से बी इन माई हार्ट नॉट लाइक अ ट्रांजियंट ए फैमरल एंड एवेनसेंट नोशन बट बी इन माई हार्ट लाइक अ प्रेनियल पैचुअल एंड एवर ग्रीन रिवर दैट फ्लोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एज अ वंडरफुल सेंटेंस ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई केम अक्रॉस दिस सेंटेंस ये मेरा आपका खुद का बनाया हुआ सेंटेंस है बेटा दोनों मतलब सेम स्पीड ही होगा एंड से जुड़ा हुआ ना इसलिए मतलब होगा अब बेटा सुनिएगा जरा गौर से बड़े ध्यान से बात को सुनेगा ये सेंटेंस 2010 में जब फर्स्ट टाइम जना वो इंट्रोडक्शन जब मैंने ये एंटी टेस्ट पढ़ाया तो इसमें मेरे जेन में ये बात आई जब मैं ये सारी टेक्निक सिखा रहा था तो ये मैंने सेंटेंस बनाया उसमें और क्या था ये कि बी इन माय हार्ट not like a transient ephemeral and evanescent notion but be in my heart like a perennial perpetual and evergreen river that flows on and on and on ke mere dil mein yun rahiye jaise jaise ke transient or ephemeral or evanescent notion idea jo rehta ho waisa nahi 
बल्कि ऐसे रहिए जो कि प्रेनियल और प्रोपैचुअल हो कि माना के मुमकिन नहीं मिलन हमारा मगर ये सोच के बांधा है तुमसे दिल का रिश्ता कि जुदाई लिखते समय शायद कातब तकदीर का दिल भराए और अनहोनी होनी हो जाए और बीच सहरा में खिलता गुलाब हो जाए खैर जी नहीं हो सेंटीमेंटी से शेर ऐसे मेरे जहन में आ गया <coughs> Be in my heart, not like a transient, ephemeral, and evanescent notion, but be in my heart like a perennial, perpetual, and evergreen river that flows on and on and on. अच्छा जी इसके बाद repeat कर दें क्या share repeat कर दूँ आपको चलें जी share फिर सुन लीजिएगा इसको YouTube पे आएगा तो उसको करते रहिएगा बाद में अच्छा जी be in my heart not अब ये देखें हमें वो पूछता है जी transient का मतलब बता दें जी चलें जी हमसे पूछता है कि हमसे से पूछता है कि आप इफेम्बल का मतलब बता दें वो कहता है एवनसन का मतलब बता दें मैं तो किसी का नहीं मतलब आता घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे आपको बटसअप नजर आ रहे हैं बेटा नजर आ रहे हैं बटसअप आपको ये जो बटसअप आपको पर्पल में नजर आ रहे हैं मैं भी इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बट एक कंट्रास्ट सिग्नल है और कंट्रास्ट सिग्नल ये कहता है कि अगर इससे पहले कोई पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव होगा पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव होगा अच्छा हम इसको देखते हैं कि पॉजिटिव है वो कहता है नॉट लाइक like, ऐसे नहीं होना इसका मतलब है कि ये हमारे वर्ड सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव है और उसके बाद आने वाले वर्ड अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव होंगे तो अब वो कहता है कि अब हमने देखना है कि ट्रांसि हमें यह पता चलेगा कि वर्ड नेगेटिव जरूर है लेकिन एक वर्ड पता चला ना नेगेटिव है तो ये एफेमरल और वेनेसन क्या है देखिए दरमियान में एंड लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसजेंट है वही एफेमरल है वही वेनेसेंट है और जो यहाँ भी एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब जो पेरेनियल है जो परपैचुअल है वही जो है ना एवरग्रीन है तो इट मीन्स कि हमें कोई एक वर्ड का मतलब पता चल जाए तो हम उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं चले जी अब हम देखते हैं हमने देखा कि हमें इसमें ट्रांजिएंट एफेमरल और वेनेसन तीनों का मतलब नहीं पता लेकिन ये एवरग्रीन का पता है मुस्त ये एवरग्रीन का मतलब हमेशा रहने वाला होता है तो इसका मतलब परपैचुअल भी हमेशा रहने वाला होगा और प्रेनियल का मतलब भी ऑलवेज और परमानेंट होगा और ये ऑलवेज और परमानेंट का एग्जैक्टली exactly उल्ट है ट्रांजिएंट तो जो ऑलवेज और परमानेंट नहीं होता वो क्या होता है वो शॉर्ट लिफ्ट होता है वो टेम्परेरी होता है तो इसका मतलब ट्रांजिएंट एफेमरल और एवेनेसन सब का मतलब टेम्परेरी होगा और प्रेनियल परपैचुअल और एवरग्रीन का मतलब हमेशा रहने वाला होगा तो मेरे दिल में आपने ऐसे नहीं रहना कि आप आए और आके चले गए बल्कि ऐसे आए कि फिर आकर वापस नहीं जाना आप लोगों ने ठीक है तो फिर मैं आपको शेर दोबारा सुना देता हूं कि ये माना कि मुमकिन नहीं मिलन हमारा मगर ये सोच के बांधा है तुमसे दिल का रिश्ता कि जुदाई लिखते समय शायद कात पे तकदीर का दिल भराए और अनहोनी होनी हो जाए और बीच सहरा में खिलता गुलाब हो जाए तो बेटा मेरा और आपका ताल्लुक जो बना हुआ है ना बेटा ये एक लम्हों के लिए नहीं है कि आप आए और आगे क्लास पढ़ी जाकर चले गए बेटा ये दिल का रिश्ता है और ये 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 दिल का रिश्ता है और ये चलता रहेगा इन ताला ये ये एक दो दिन की बात नहीं है सदियों की बात है क्योंकि बेटा दिल से बढ़ाता हूँ तो ये दिल के साथ चलेगा ठीक है बेटा जी ये हमारी होगी चीजें आगे चलते हैं नेक्स्ट लेडी फाइनल टेप सेंटेंस कंप्लीशन के लिए था रीड देंटेंस स्लोली एंड ट्राई टू ग्रास द मीनिंग ऑफ द पैसेज ये अब हमने फाइनल टच दे रहे हैं जी सेंटेंस कम्पलीशन की आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द सेंटेंस इट मे बी सर्बिक मतलब बेटर आयरोनिक और डिस्क्रिप्टिव फॉर इन्फॉर्मेटिव और क्रिटिकल ये सेंटेंस की टोन हो सकती है डोंट रीड द ऑप्शन फर्स्ट गेस योर ओन वर्ड दैट शुड मैच दैट शुड मैच और देखो कितनी बड़ी मिस्टेक बनी हुई है अल्लाह के बंदो शुड मैच नहीं होता शुड मैच होगा द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ द ओवरऑल सेंटेंस ठीक है जी अच्छा जी इसके बाद शाबा शाबा तो हुआ बहुत अच्छा बेटा वेरी गुड ले इसके बाद ये होगा जी कि डोंट बी टू हेस्टी चेक ऑल द ऑप्शंस एंड अडॉप्ट एलिमिनेशन टेक्निक ठीक है जी ये हमारी एक फाइनल टप टच हो गया लेडी सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि चूज द राइट ऑप्शन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द प्रेजेंस ऑफ आर्म गार्ड क्या होगा डी बार्ड अस फ्रॉम डूइंग एनी थिंग डिस्ट्रप्टिव हम इसको डिटेल से कर चुके हैं लगे दोबारा टाइम जाय करने की जरूरत नहीं है तो डी बार्ड भी हो सकता है रिफ्रेन भी हो सकता है एबस्टेन भी हो सकता है रिस्ट्रेन भी हो सकता है कन्फाइंड भी क्वारंटाइन भी प्रिवेंटेड भी ये सारे हमारे और फोर्सवेयर भी आंसर हो सकता है अब इसके बाद हमें लेवल की जरूरत पड़ेगी बेटा लेवल की जरूरत ये है लेवल का मतलब ये है कि डिबार किस सेंस में यूज होता है रिफ्रेन कब यूज होता है एबस्टेन कहाँ यूज होता है तो ये विद टाइम चीजों को हम सीखेंगे 
लो मेरा बेटा ये एक और हमारे सामने एक चीज आ गई स्प्रिंग इज अ गुड टाइम टू क्लीन योर हाउस एंड टू डी क्लटर तो अगर पूछे आपसे कि डी क्लटर का क्या मतलब है तो इसका मतलब यही है टू क्लीन योर हाउस को कहते हैं डी क्लटर तो एंड से देखें जुड़ा हुआ चीजें इस तरह से बाय डी कंस्ट्रक्टिंग अ टेक्स्ट वी कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर सेइंग तो ऑथर से क्या कहना चाह रहा है उसको हम कैसे कर सकते हैं डी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम पता चला डी का मतलब है कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हुआ है और उस सेंटेंस को अलग अलग कर दें पार्सिंग कर दें सेंटेंस को टुकड़ों में तकसीम कर दें तो हम उसके ऑथर के मीनिंग को समझ सकते हैं डी कंस्ट्रक्ट कर दें उसको तो फेलिंग द एग्जाम लेफ्ट हर फीलिंग रियली डी फ्लेटेड तो फेलिंग एग्जाम में कोई फेल हुआ तो उसकी फीलिंग कैसी हुई डी फ्लेटेड तो डी फ्लेटेड का मतलब क्या होगा बेचारा जनाब वो गुब्बारे से हवा निकल जाना ठुस हो जाना लेजी हो जाना डल हो जाना ग्लूमी हो जाना सैड के मनों में इस्तेमाल हो रहा होता है ठीक है मेरा बेटा जी इसके बाद द लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन डी रेगुलेटिंग ट्रेड तो डी रेगुलेट कर देना रेगुलराइज ना करना बल्कि डी रेगुलेट कर देना और द न्यूज ऑफ द लीडर रिजाइनिंग रियली डी स्टेबलाइज द पोलिटिकल पार्टी पार्टी को उसने क्या कर दिया डी स्टेबलाइज गैर मुस्तकम कर दी ठीक है जी ये इस तरह हम चीजों को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं ले बेटा जी टेस्ट के लिए तैयार हो जाए लिमिटर जी आपके पास टाइम है हमारे पास तीन मिनट रह गए हैं वैसे मीटिंग खत्म होने में जैसे मीटिंग खत्म होगी तो हम इसको रीज्वाइन करेंगे और इतनी देर में बेटा जी इसके आंसर सॉल्व करेंगे बेटा जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चले बेटा चले शाबश लाइबा नाइम वेरी गुड बेटा आपका आंसर करेक्ट है ईशा का आंसर करेक्ट है आई एम आमिनाज का भी आंसर ठीक है हमजा का राइटिंग गलत है बेटा अरीबा का ठीक है आमना जहीर हवावे बेटा नाम लिखो हवावे आपका गलत आंसर बेटा सारे कर लें सारे करते जाएं सारे करते जाएं फिर उसको मैं फिर इकट्ठा आपको डिफाइन कर दूंगा मीटिंग के टाइम अब बस रह गया पैंतीस सेकंड रह गए हैं चार मिनट हैं अभी बेटा पूरा चार मिनट ही बेटा आपके पास ठीक चार मिनट के बाद हम जिसको डिस्कस करेंगे